Mami. Mami. No. Ay, tío, cambia eso. Cambiarle la cosa. Okay, good evening. Good evening. Good evening, everyone. How are you? How's it going? How's it going, guys? Hello, hello. Come on, talk to me. How's it going? How is that? How's it going? I'm great. What about you? You're doing okay. I'm doing great too. I'm awesome today. I'm great. Let me try something really quick here. So, how's the weather? How's the weather? Hot. Hot. Hot? <laughs> yes. Hot. Well, it, it just rained. It just rained here. Oh, really? Yeah, it rained a few minutes ago. It was raining a lot. But it stopped. It stopped. Oh, okay. And so it's not raining anymore. Okay. So we're talking about this right, about sequency adverbs. Remember, uh, you had a homework. What was a homework we need to talk about? So, let's talk about it. I have a question for you. Have you been, have you been practicing um, the structure of the present perfect? Guys, are you practicing? The structures a little bit <laughs> no I saw I saw Irania coming in okay so we're we're eight we're eight someone left so let me let me test that you are practicing let me see if you are really practicing okay uh, let's go one by one Lenin. What's up? Hello. There's in the background. Okay, Lenin, good evening. So, if you can help me, what is the structure of the person perfect? The structure of what? The present perfect. So, uh, wait a minute. Positive. Uh, come on. <laughs> you can do it. Uh, present perfect. Yep. Uh, I think first uh, have. Hmm. In a positive, no. a positive statement. Uh, pronoun. There you go. A subject pronoun, right? And then what do we need? Verb. The verb. Okay. Let's see. The verb. Uh huh. And then. 
No. Compliment? <laughs> okay. And then the compliment. Let's see. Let's let's see. Let's replace um let's replace each part on the on the uh on the formula that you just made Lenin. So give me a subject pronoun. I okay, I and then a verb. Um M, okay. Yeah. Run. I am one. Run. No, I am run. I'm one. But I'm one. Run. I am one. Beautiful song. Uh, the Hollies. Hold on. Ah, can't remember the name. But Eddie Vedder played that song with that group, the Hollies. I am one. Yes. Okay. What do you think, uh, Enrique? Is this correct for present perfect? Enrique Ortega, please turn on your microphone. What? You say this is correct or, or not this correct? Right. Can you tell me if this is correct or not? Is it? Yes? Mm, I think so. Okay. Think so. What do you think, America? I mean, um, no. No, okay. No. What is the right, the right formula for the present perfect in a positive statement? Subject. Okay, subject pronoun, uh-huh. Plus have. Plus have, okay. Yeah. Plus the verb in the past. Okay, past. In the par participle, right? Yeah, and then the verb in past participle. And then? Uh, complement. The complement. Perfect, okay, let's replace. Let's go ahead and replace subject pronoun. Uh, you. You, uh-huh. Have. Have second person, uh huh. Uh, eaten. You have eaten. Mm -hmm. uh, pizza. Pizza. Hmm. Eat, ate, eaten, right? Eat, ate, eaten. Okay, perfect. Okay, so if that's person perfect, what is this? That's present simple. That's present simple. I am one. Just so you know. Okay. Yep. Very good. Just be careful. Present perfect. So have has verb in past participle and then the complement. Okay. Thank you, Amilcar. Great job. And Nestor Martinez. Welcome. Hello, teacher. Hey. So how do you make a negative statement? Uh, you haven't. Oh, so you need a subject pronoun, okay. You and then have or has. You haven't drink, dr drunk soda. Okay, again, the verb in past participle. Okay, and then the comp. Okay. Drunk soda. Drunk. Okay, drunk. You were right. Okay, so the example that Nestor is given says, uh, you, okay, haven't drunk soda. You haven't drunk soda. You haven't drunk soda. Drink, drunk, drunk. You haven't drunk soda. Okay. Yeah, that's past participle. I mean, present Perfect negative statement. Let's go with the question, Delia. Um, how or oh, how how house mm -hmm. how house um pronoun subject pronoun okay mm -hmm. subject pronoun uh, uh, verbs 
Verb in past. Verb is present. Mm -hmm. And then? And complement. Complement. Easy. And then? <laughs> uh. <laughs> the question mark. Don't forget the it. The question. Mm -hmm. Give me an example. Um, have you... Have you only seen that um, movie what, one time? Have you only seen that movie once? One. No, one. One time, yeah. Oh, one. Oh, mm -hmm. Once means um, seen that movie. Have visto esa película solamente una vez? Okay. Have you only seen that movie once? Have you just seen that movie once? No. Have you only seen that movie once? Okay. Very good. As simple as that, right? And just as a reminder, if you want to make an open question, then you just add the WH here. For example, if you want to say why, why have you seen, have you only seen that movie once? Why have you only seen that movie once? Okay. Yeah. Okay. Great job, guys. So as a gift, I'll give you a new, a new WH, okay? How come? Okay, how come? You can say, how come you only, how come have you only seen that movie once? How come you have only seen that movie once? How come have you only seen that movie once? Okay, how come have you only seen? This is another WH, and the meaning of how come is como así. Okay? How come? In Spanish, in Salvadorian, that's like saying como así, right? How come? Okay, it's like when somebody confuses you, si alguien te confunde, eh, fíjese Delia que la hermana de la prima de mi tía, de mi abuela, tiene 24 años. I'm like, what? How come? Okay, you got it? Okay. O, como esta serie de Dark, de Netflix, Dark. Hay un mm -hmm. episodio en el que sale que la mamá de la niña es la hija de su hija. Yeah. <laughs> la hija es la mamá de la mamá. So you were like, what? How did, how did that happen? ¿Cómo pasó eso, right? Si no han visto Dark, prepárense para un buen uh, calambre en el cerebro porque se ve un completo desorden. Okay, good guys. Um, pero es increíble. I like science fiction. I love science fiction. So let's go with your recipe. Who's ready? <laughs> Nobody's ready. Okay. Uh, let's go with your recipes. We are 11 already. Okay. So, who wants to start? I need a volunteer. You tell me, volunteer or victim? By the way, por cierto, se puede leer bien los conectores que les puse aquí atrás? O están al revés? Yeah, no? Uh -uh. No way. Están bien. Okay, good. Good. So, um, who wants to start? Victim or volunteer? Nobody? Come on, guys. Participants. Okay, good. Hold on just one second. Let's see, who do I have here? Tengo a Lenin. Okay. Espero que todos hayan hecho la tarea, eh. Lenin, uh, tengo a Richard, a Mika, Verónica, Elia, Pedro, Peter, Wills, other than Peter, I have Enrique, Esto, and Kelvin, okay. 
So we are 11 tonight. Vamos a hacerlo entonces en base a víctima, no a voluntario. Ok. There it is. Okay. So let me just edit this that I have prepared for you. So we can start with the expositions. Okay. Espero que todos hayan hecho la tarea. Let's go ahead and select one of you. Okay. Ready? So I think I have more. Ready? <laughs> Enrique. Wow. Okay. okay, Enrique. <laughs> Let's do it, Enrique. You can do it. Okay. <laughs> okay, eso no, ahí no hay trampa, eso. Eh? Good, ready. Okay. Whenever you're ready, yeah. tell us what's your recipe, okay? Okay, my recipe is um, how make a chicken bread sandwich. Okay. For ingredients, we have two slices of bread, mozzarella cheese, uh, one piece of chicken breast, let us leave a sliced tomatoes, a sliced onions, mayonnaise, and butter. For the make it, the chicken breast, first put the chicken breast to cook in the grill. Then put the butter on a slice of bread. Next, put some lettuce slip with a sliced tomatoes and onions. After that, add chicken breast with mozzarella cheese and mayonnaise. Finally, put another slice of bread on top and now you can enjoy it. Hey, perfect. Hey, one applause for your classmate. Great job. Thank you. Thank you. <laughs> okay, good. That was awesome, actually. Congratulations. That was really good. Let's talk about some details here. Okay, Enrique, let's see. How mm -hmm. many? Okay, chicos, necesito que ustedes me ayuden, okay? Vamos a ser muy participativos, les decía, so... How make a chicken bread sandwich? Can somebody help me correcting this sentence? Okay, ¿qué está mal en esta oración? What's wrong? What are we missing? ¿Qué nos falta? The subject? Two? No. Two, two. Alguien decía por ahí, two. Perfect. Two. How to, si lo puse, no lo mencionó. How to make a chicken bread sandwich. Ah, ok. O sería chicken breast, ¿verdad, eh, Enrique? Ajá. Chicken breast sandwich. Breast. Ven la importancia de los sonidos finales en, las, en la pronunciación, right? Chicken breast. Ok. For ingredients, we have... Ok. For ingredients, we have two slices of bread. Of bread. Ojo, two slices of bread. Two slices Jesus. of bread. A ver, ¿quién se, pues, se quiere sacar un día ahorita conmigo? ¿Cómo yo modificar esta sentencia, esta oración, para que suene más natural? Two slices of bread. Más natural, más corto. Okay, lo voy a decir en español, a ver quién se ubica. Uh, 
possessive pronouns, se lo dije en inglés. Pronombres posesivos. Pronombres mm -hmm. posesivos. Uh -huh. Two slices of bread. ¿Quién me lo pasa? Pronombre posesivo. ¿Ya? Yeah. ¿Don't remember? ¿No se acuerdan de eso? Two slices of bread. Ok. Tendría que decir two bread ok slices ojo two bread two bread slices este es el pronombre de posesión me lo está corrigiendo, veamos slices two bread slices two bread slices, sí a ver Two bread slices. Así sería, perdón. Two bread slices. De pan. De pan. Ok. Si no saben de esto, esto se llama pronombres posesivos. ¿Sí? Eh, ¿De quién son las rodajas de pan? ¿De quién son las rodajas? Del pan, ¿verdad? Two bread slices. Número uno. Número dos. Cuando una uh -huh. palabra termina en S y la siguiente comienza en S, no hago pausa. ¿Sí? Two bread slices. Oye, two bread slices. Two bread slices. Ok. Two bread slices. Sí o no se ve mejor. Okay. Two slices of bread. Two bread. Huh? Two bread slices. Two bread slices. Two bread slices. It's perfect. Ok. Yeah. El sentido no cambia al hacer eso como estaba anteriormente. No, Kelvin. Sigue siendo la misma gata revolcada con esa de la niña, Florina. Lo mismo. <laughs> Okay. ¿Qué? Le está dando posesión al objeto. Uh, un ejemplo bien claro. The house of the dog. Okay. Para pasarlo con un pronombre posesivo sería the... Ojo, eso se puede hacer solamente con pronombres comunes. No voy a ocupar un nombre propio. Uh, perdón. Es muy común ocuparlo con nombres comunes, no con nombres propios. Okay. Es más común hacerlo así. The house of the dog. Okay. The dog's house. The dog's house. Okay. Es más, ¿saben qué? Para no meternos mucho en esto, porque tenemos que abarcar lo de la exposición, eh, le voy a enviar un videito bien corto en Spanglish, en Spanglish eh, para que ustedes puedan estudiar esto rápidamente. Bien sencillo, pero es muy útil. Yo lo he visto eso en lo de las tiendas. Por ejemplo, eh, he visto donde dice Delia's Shop, por ejemplo. Perfect. Ajá, algo así lo he visto. Kelvin, ¿te acordás en las caricaturas de la Metro Golding Mayer de nuestro tiempo? Cuando salía, de repente se estaba andando duro en el bosque y salía un oso con un gran letrero. Y solo decía, Eat Joe's. Eat at Joe's. ¿Te acordás? Mm -hmm. sí. O si no salía el, el, un cuervo caminando bien lento, salía con ese mismo letrero. Coma en lo de Joe. O sea, coma en el restaurante. Ok. Hey, where, where, where should we meet? ¿A dónde nos reunimos? Uh, let's meet at Kelvin's. Let's meet at Kelvin's. Esto es bien americano, bien nativo, digamos. Let's meet at Kelvin's. O sea, en lo de Kelvin, en la casa de Kelvin. ¿Ya? Yeah? Let's meet at Kelvin's. ¿Ok? Ya le dije. Ajá, estamos hablando de lo de Kelvin, o sea, su casa. Incluso en algunas películas, cuando ponen su... Dicen, ¿fuiste a lo de tu mamá? ¿Fuiste a lo de tu mamá? Tradu literal, tra la traducción bien feo. Y sería, ¿fuiste a donde tu mamá? En este caso, meet es casa. Uh, meet, reunirse. Uh -huh. yeah. Pones así, let's meet at the house of Kelvin. Uh -huh. Ahí está la diferencia. Let's meet at the house of Kelvin. No. Let's meet at Kelvin's. Okay. Le voy a enviar ese videito, ¿ok? Bien, let's move on. Uh, mozzarella cheese. Me llegó. ¿De qué es el queso? Recuerden que los adjetivos... Mozzarella. Lo, los adjetivos califican los nombres. El nombre sería queso. ¿De qué es el queso? Mozzarella. Mozzarella. 
Mm -hmm. Mozzarella cheese. Okay, sliced onions. Sliced. Sliced. Onion. Sliced. Sliced. Okay. Pero si se tratara de dos Sliced. cebollas en rodajas. <ríe> ah, ahí estás pluralizando. Sería tú, sería tú, sliced onions. Nice. Okay. Perdón, hotel tú ahí. Two slides. Okay. Dos semanas rodajeadas. For the make the chicken breast. Aquí era. Ojo con esto, esto es bien común. No se preocupen, hay que irlo corrigiendo. To make the chicken breast. To make the chicken breast. Put some lettuce leaves. Ok, aquí. Mm. Leaves. ¿Está bien esto? Sí, ¿verdad? Porque el singular de leaves sería... Leaves. ¿Ok? ¿Sí o no? Leaves. Yes. Leaves. Leaves. Oh. Sí, todas las, uh, las que terminan en F para pluralizar se agrega V, E, S, right? Como wolf. Okay. ¿Se acuerda? Wolves. If. Wolves. Thieves. Uh -huh. Yeah. Ladrones. Ladrón, ladrones. Ok. Let's move on. Mayonnaise. Mayonnaise. Ma los americanos suelen decir ma mayo. Mayo. Add mm. Mayo. Yeah. Add some mayo. Add some mayo. Y aquí la pronunciación es... Rica. Mayo. Mayo. Oh. Mayo, mayo. En lugar de decir mayonesis. Mayonesis. Mayo. mayo. En lugar de decir mayo. Mayo. Ok. Y luego la pronunciación... Okay. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. Sí. Enjoy it. Última cosa, esto vendría a ser un pronombre, va al final, por eso suena a et, et. Si es sujeto, va al principio. suena a it, it, si es sujeto, si es pronombre, suena a et. Ok. Enjoy it. Enjoy it. Great job, Enrique. Ok. You're welcome. Let's move on. Next. Let's see who do we who do we have next. Mr. Enrique. Okay, good. Oh my God! Richard. <laughs> Richard. Okay, continuar. Move on. Let's say, okay. Let me take a picture. Yes, please smile. Okay. One, two, three. Good. Yeah, okay, good. Ahí estamos. So let's move on. Richard, are you? Are you? Where's Richard? Oh, there it is. Okay, Richard. One, two, three, and we say action. Okay. Um, English, beef, tomato, um, cheese, chicken, flour, dog, and oil. Oil. Oh. First, uh, we are prepare the the flour or dog. Then we prepare the ingredients and uh, the we want to uh, use in a recipe large cheese and beans uh, and the roll. After uh, we chop and cook the maize and boil our salt. Uh, next, we start to make the cousas and uh, uh, the ingredients. Later, we put the dog over the and we add a little bit of, of oil. Finally, we are ready to enjoy our typical food. 
Good. Wow. Ok, hey, good pronunciation. You were breaking up. Te estabas cortando un poco, but it's ok. Um, mira, te he ido la mala conexión, pues pude lograr entender dos palabras principalmente. Ingredients. Podemos cometer el errorcito de decir ingre ingredients. O ingre ingredients. No, ingre ingredients. Ok, ingredients. Te voy a dar una clave súper rápida. Cuando conozcan una palabra nueva, lo que tenés que hacer es, con tu lapicero, ponerle una, un símbolo así, arriba, a la palabra, porque, a ver, en el inglés no existe la tilde, ¿sí? No existe la tilde, lo que existe es el estrés de la sílaba, y solo hay una sílaba estresada. No se representa con ningún símbolo, como en el castellano, ¿no? Que pones el, la pequeña comita arriba, en inglés lo que existe es el estrés de la sílaba, ¿oí? Ingrid. Ingredients. Ingredients. Entonces, cuando tú estés escribiendo, ¿sí? Identifica okay. esa palabra, esa, esa consonante, no, ¿qué sería? Esa sílaba. Identificala con una, con una, un semitriángulo hacia encima, no sé, o lo que tú quieras, encerralo. Ahorita que estás aprendiendo, para que cuando pronuncies, sepas entonar, ¿ok? Ingredients. Um, vamos con, dijiste, little bit. Y esto también, eh, no se preocupen, hay que aprenderlo, ¿eh? Se dice little, little bit. Little bit. Little bit. A little bit. ¿Ok? Just a little bit. ¿Ok? Great job. Okay. Like that, Richard? Let's go with the next victim. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ready? Okay, Nestor. Okay. Where's Nestor? Nestor, Nestor. Where's Nestor? Okay, there he is. Nestor Martinez. I think he's left. No? Okay. Nestor, hello. Hey, teacher. Okay, good, Nestor. Ready? Hello. Hello, teacher. Internet. Yes, teacher. I can hear you. We can hear you. Can you listen? Yes, Me? we can see you. Agarrate el micrófono si puedes. Okay. Okay. One, two, three. We need to make a healthy pizza. Ingredients just for what? Hello, yep, keep going. What did you say? Dale, te, te escuchamos. Can you? Yes, please. Sure. Yeah, continue. Okay. Tomatoes, green peppers, onion, mm -hmm. light cheese, broccoli, olive oil, egg white. Okay. For the receipt. And first, to start with the healthy pizza, you need to select healthy ingredients. For example, you need hot meal to prepare the dough. After having the dough ready, you must put in the mold and then you need to cut the vegetables in a slice. You must be lightly and to make the natural sauce. Next, you must put the sauce on the dough and you need to put too much cheese, light cheese. After that, you put the vegetables slice, pep idea, and put 
and little oregano 35 minutes and finally i it will be ready to serve perfect Great. that was good actually okay al principio estaba cortando pero después como que todos logramos escuchar me llegó okay super bien let's see let's go with the feedback repeat nestor healthy you, you're welcome Healthy. Healthy. Y va para todos. Cuando miren Healthy. una T. Ajá. Cuando miren una TH, la TH significa C. Healthy. 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 Ok. Healthy. Good. Si Healthy la TH. Food. Yo, por ejemplo, como el artículo the, mírame, the, siempre tu lengua va a estar en medio de los dientes. The. Healthy. Healthy. Okay. Okay. Un, un error común, chicos, no se preocupen, okay. estamos entendiendo. Esta palabra es first. Tres sonidos en una palabra okay. tan común. Ok, y es común que todos digamos first. Te decía, tu cerebro está acostumbrado a leer en español, pues vas a querer leer en español, no hay problema. Pero son tres sonidos, ¿oí? Mírame. First. Voy otra vez. Y decís, es una E, no es una I. First. 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 Lo hiciste bien. ¿Ves? Así. First. Ok. Next. For example. Okay. For example. Más rápido. For example. Ahí sí, un hilo. For example. ¿Nesta? For, for example. Example. Uh -huh. For example. Más rapidín. Ok. Next. Do. Do. No es do, la do. masa, do. Do. Así. Ok. Un otro error común es decir cut. Y es cut. 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 Ok. Cut the vegetables. En cocina se ocupa mucho lo que ocupaba nuestro compañero anterior. Chop. Chop. Ok. Cut es cortar. Sí, y se puede ocupar. Slice, como decía Enrique, ok, rebanar. Chop, chop, nice. chop, 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 ajá, que quiere decir picar, chop, chop, chop. Ok, una otra palabra que todos decimos sauce es sos. Así como decimos nosotros, vos sos. Lo mismo, sos, tomato sos. ¿Sí? Tomato sos. Esa es la pronunciación, eh, tomato sos. Ahora, en este caso, la siguiente instrucción era put too much cheese. Ok. Put too much cheese. Tal vez en una negativa sí se podría ocupar así. Don't put too much cheese. Don't put too much cheese. Ok. Sería um, add o put también a lot of cheese. Estoy diciendo lo mismo. A lot of cheese. Oh, okay. Add a lot of cheese. Add a lot of cheese. Put a lot of cheese. Okay? Not too much. Great. Got it? Bien. Recuerden que le voy a enviar el link. Okay, de thank you, teacher. You're welcome. Let's go with the yes. next participant. Oh, okay. Kelvin. Oh, teacher. How to make frijoles with pork. Okay, good. <laughs> Kelvin. Say Lenin, no Kelvin. Yeah, I said Kelvin. What did I say? <laughs> Kelvin. <laughs> Ready, Kelvin. Three. My recipe is how to make a salvary pupusa. Mm -hmm. uh, ingredients. Uh, first, uh, corn, corn dog, or maseca flour. Uh, can also be used uh, um, uh, rice, rice flour. Uh, this case, we use corn dog. Um, uh, next, they can make. Um, 
various flavors. Uh, For example, layote, loroco, with uh, requesón, uh, the pescadi, um, I don't know the pescado or, or the pescadi, chicharrón, with cherry cheese, beans, uh, grown in dry state. Um, in my case, in my case, we will make uh, scrambled pupusa with bean cherry cheese and friends uh, a bring, a, uh, friend uh, beans. beans. Mm -hmm. uh, after that, uh, preparation. Uh, the dough is. Uh, Revuelve, no sé cómo se dice. Se revuelve mix. con agua. Uh, it's mix. mixed water. Uh -huh. uh, it's placed for that in the dough. is buried in, in round. The ingredients are placed inside the dough. Um, buried again. Uh, finally, to the dough, the ingredients are placed. Y se le cortó. A mí es para que antes de todo, también es rounder. Then it is placed uh, on the plate. Uh, you need to wait a sim for a few minutes. Uh, between uh, five to, to, be, uh, to ten minutes. So that uh, it could, it is removed. It is placed in a plate and he's ready to eat. Enjoy your Excellent, very good. Okay, let's go with the feedback really quick. Se te estaba cortando un poco, Kelvin, let's go, let's see. Okay. Final sounds. Final sounds are very important, guys. Final sounds. Okay, it's make. Make, la pronunciación make. sería make, make, make. It's, ne it's nervio. <laughs> I know. Uh -huh. Okay, so first, corn dough. Okay, ahí me perdí, falta algo ahí, no. First, um, we prepare, make. quizás, we prepare uh, corn dough. Primero preparamos. Corn. I say corn dough. I said, 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 I no había acción, solo dijiste el objeto. Sí. First, ok, good. Pronunciation, with. Les decía, la H es una Z. Ojo, y decías, with. No, es, a todos nos puede pasar. Es una Z. With. Mírame. Uh, okay, with. La W es una doble U, chicos. With. 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 Ok. Ok. No, con G, no se pronuncia con G. Ajá, no, es con Z, porque es una TH al final de la palabra with. No, teacher, teacher, en la, cuando se dice with, no es with con G, sino que with. Sí, al pronunciar esto, sí, no es, es con with. G. No, es no. with. Mm -mm. Mm -hmm. Es with, with. Ok, with, 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 with. Ok, aquí te trababas y decías pescadi o pescado o... Querías decir fish. Ok. With fish. Fish. Ok. Pronunciation. Ah, no. No, no, no. Beans. Estaba bien la pronunciación, pero faltaba algo acá. Ok. Hasta el, hasta la, um, el corrector me está intentando corregir para la redundancia. Porque no puedo agregar un artículo, ojo todos, un artículo antes de un nombre plural. 
a beans, uh -huh. o digo beans, o digo the beans, o solo digo a bean. A bean. Un frijol. ¿Ok? Un frijol. Frijoles. ¿Ok? O los frijoles. The beans. ¿Ok? Uh, pronunciation. Mixed. 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 Ahí, perfecto. Otra manera de decir plate, más común y más aplicable en este contexto, hubiese sido dish. Then we put it on a dish, lo ponemos en un plato, in a dish, plate, dish. ¿Ok? That's more normal. That's más normal. Ok. Yeah, let's move on. Great job, Kelvin. Let's see who's next. Excuse me, teacher. I'm here too. Who? Who said that? Irania. Sorry. Irania, yes. Okay. Ahorita lo arreglamos. Permíteme. Right now. Irania. Hey, déjeme ver una cosa más, Irania. Si usted salió, si por... Sí, ahí está. Okay. Good. Let's see. Ready? Irania, no, Lenin. Okay, ready? Uh, I think so. Hombre, señores, we're, we're gonna get hungry. Okay. Okay. Okay, Lenin. Uh, One, two, three, action. Uh, receipt of chicken and cream. Ingredients for six servings. Two chicken spawns, half a liter of cream, four coriander shepherd ounce, two sliced onions, pepper, and salt. Um, preparation, uh, first wash the, wash the chicken and cut into six pieces. Uh, then put the chicken on a pan and cook about 20 minutes with salt and pepper. After that, put the sliced onions. Next, add the cream and mix it gently. Then add the coriander final shepherd. Finally serve with rice and salad. And enjoy it. Bravo, very good, bravo. Excellent, man, that was awesome. Okay, really quick. A este punto hay ciertas cosas que ustedes deberían de manejar ya y que bueno, uh, que si ustedes no se equivocan, yo no tengo trabajo, okay? So, let's do this. Okay, repeat. Um, ¿Qué se hizo? <laughs> Lenin, listen, yeah. repeat. Spoons. Spoons. Spoon. Ajá. Le, no estamos acostumbrados en el español porque en realidad no existe ninguna palabra que empiece con S en español. ¿Ok? Siempre agre, nuestro cerebro quiere agregar la E antes y decir spoons, snakes, stay, stay, student. Y aquí es donde recordás la culebrita macheteada. Spoons. But I don't say cuchara. Oh, did, you didn't? I didn't uh, say. No. Ok. I didn't What say it? It? School? I say two chickens pounds or oh, two pounds. Oh, pounds! Two chickens pounds. Pounds. <laughs> pounds. Yes, two chicken pounds. Okay, good. Pounds. Okay. Okay, si dijiste onzas? One C, yeah. Okay, ons. 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 Okay. Ah, sí. Very good. Ahora, tu área principal de oportunidad, Lenin, será en este día la SH y la CH. Qué chivo se dio, ¿verdad? pues así debe ser. Áreas de oportunidad, no son errores, ¿ok? Son cosas corregibles, facilísimas, ¿ok? Como viste con Néstor, rápido agarras la onda. So, en lugar de chicken, decimos chicken. No, chicken. Chicken, no, chicken. Chicken. 
Ajá, en lugar de shop, porque shop, shop, mira, un gringo te va a entender como shop. Y es okay. chop. 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 Okay. Chop. Ajá. Very good. Chop, 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 chop. Ahora, cook about 20 minutes. Cook for about. Cook for about 20 minutes. Oh, okay. cook, cook for 20 minutes. Very good. Simple. Great job. Okay. Learning. Okay. Take notes later. I'll send you the link again for this video. Let's move on. Let's see. Dun, 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 dun. Algunos están pensando, ya me salvé. Eso solo nueve minutos. Ok. <laughs> Amilcar. Ok. Amilcar Pérez. Con hambre vamos a terminar, señores. Ok. Hey, por cierto, good use of the connectors. Buen uso de los conectores, señores, o de los adverbios que hablábamos ayer. Very good. So, whenever you're ready, Amilcar, three, two, one, action. Okay, uh, I'm going to tell you how to make pupusas, too. <laughs> okay, for the ingredients, I have beans, cheese, flour or dough, cabbage, chicharrón, tomatoes, oil of cook. First, we are going to prepare the corn flour or dough. Later, we prepare the ingredients that we are going to use in this recipe, like cheese, beans, and chicharrón. After that, we chop cabbage and cook tomatoes. Later, we proceed to liquefy the tomatoes and boil our sauce. Next, we put the dog over the griddle and we add a little bit of oil. After that, we serve our dish and add cabbage and sauce. And finally, we are ready to enjoy our typical food. Food, very good. Oh my God, that was great. Okay, good. Hey, that was really good, actually. Good pronunciation, uh, Amilcar. Thank you. Super rápido. Um, fíjate que yo cometí a este error en mi cuenta, me ha dado hasta hace como dos años. Me puse a preparar una clase sobre sonidos homófonos. Sonidos homófonos son los que suenan igual, ¿no? Como okay. there. Okay, stare, mirar fijamente, y stare, ok, la misma pronunciación, aquí es lo mismo, flower, oí, yeah. flower, flower, y ahí fue donde vi eso, fíjate, en un videito, fue bonito, estaba diciendo floor, floor, y es floor, floor, es como el floor de los dientes, de hecho, pero flower, flower, okay. flower, flower, Ok, uh, esto de chicharrón, yo siempre he pensado que se dice fried bacon, pero te lo dejo de tarea, fried bacon, no sé si lo investigaste. Y la um, última era food, food. Yeah, okay. food. Other than that, awesome job, great job. Ok, okay. thank you. Excellent. I think we still have chance for two more, so let's see. Dun, 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 dun. Iraña, Iraña, Verónica, no. Oh, my God. Okay, Delia. Who's Delia? Ooh. Okay. Let's go with Delia. Ya me salvé, dice Verónica, Iraña, and Pedro. Okay, Peter. Pedro entró el grupo, señores. One, two, three. Let's go. Okay. Um... Uh, my receipt is who, ma who to make. <laughs> Wait, who's next? Is it? The, the king is el turno. Oh, Jeff. Don't say Peter. Yeah, I said Peter, but who was it actually? I si don't know. Era de Pedro, lo dejamos que hable. Dele, Pedro, démosle. One, two, three. <laughs> I okay. okay. The ladies first. <laughs> oh, come on. No, porque... <laughs> He's the first, yes. Come on, guys. First. First. There you go. First, okay. first. Peter, go. One, okay. two, three, action. Okay. How to make a banana omelet? Uh, the yes, ingredients. Yeah. Okay, yeah. The ingredients are. Huh? Um, yeah. Two bananas, three eggs, 
south or the sun in and oil. So first, um, take a bowl, put the bananas and smash them. Um, then you put the egg inside and mix all. Um, next, with the pan preheated, you put the mix inside and wait a couple of minutes. After that, you turn the omelette and wait other minutes. And finally, you put the omelette in a dish and add some salt or seasoning and your omelette is ready to be eaten. Excellent, very good. Just have some doubts. Okay. Gonna... I... Yes. Hmm. Seasoning. Seasoning or seasoning? No, seasoning. Seasoning. Sounds like seasons. Uh, really quick. Bien, Peter. Um, Chicos, el, el artículo de tiene tres sonidos diferentes, uh, dos sonidos diferentes. Cuando va antes de una vocal, se pronuncia como the, antes de una vocal. The ingredients. ¿Alguien me puede decir dónde está el estrés de esta palabra? Ingredients. Uh -huh. Ok, les acabo de decir. Ingredients. Ojo, eh. Ok. okay. The, sí, sería ingredients. Ok, ahí estaría este. Entonces, eh, el artículo suena the, the ingredients. The, uy, the time, diferente, empieza con una consonante la palabra, entonces va como the, the. Y cuidado, un americano jamás le vayas a decir the United States. Ok, te va, se va a enojar, se va a poner rojo y te va a decir the United States. Ok, te lo aseguro. Ya me pasó como tres veces. The United States. Ok. Next. Smash. Smash them. Smash them. Smash them. Hay muchas palabras que empiezan con ese. Smash them. Ok. Turn. Oí. Turn. La U suena a E. Turn. Turn them over. Turn the omelette. Ya cometí el error otra vez. ¿Oíste? Turn the omelette. Turn the omelette. Volteas el omelette. Y esto sí creo que te lo dejo de tarea. Seasoning. Yo diría seasoning. Add some seasoning. Seasoning. Ok. Seasoning. El estrés iría en la primera sílaba. Seasoning. Turn. Yeah. Smash them. Ok. Good guys. Eh, lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos. Espero que les esté ayudando en algo. Creo que hoy ha sido bastante producente. Eh, Sí, reto que tenemos todos para la oreja. O sea, esto que le estoy diciendo a Pedro te puede servir a vos. Ya, so, siempre. Y esa es la mejor manera de aprender. Si escuchas a alguien, a un gringo o a un amigo que habla inglés, ponete la par y que te corrija. Sí, hey, mira, cada vez que me equivoque, pégame la cabeza. Me terminé con un montón de Pero, <risa> Así aprendí yo también. So, very good, guys. I'll see you tomorrow. Para mañana, tráiganme tres palabras o verbos que empiecen con ese. Ok, los voy a retar y voy a hacer un testeo a ver si lo han estudiado. Tres palabras o verbos que inicien con S. Si querés más, pues dale más. Ok, tenés que decir no, es. no hagas S. Es. Ok, good guys. <laughs> Practice. Bye, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Bye.